Il est 19h50, bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce mardi. Soit accouchement difficile, mais accouchement tout de même au final. Douala et Yaoundé ont cristallisé la tension ce mardi au cours de l'élection des maires des villes. Éclat de voix, tractation, conciliabule et entente. Finalement, dans la capitale, le maire de Yaoundé élu dans des circonstances extrêmement difficiles au cours d'un processus qui fera date au Cameroun. Retour sur cette journée dans la capitale camerounaise dans ce journal. Cependant, à Douala, c'est toujours le blocage des candidats qui s'opposent à l'élection du plénipotentiaire proposé par le comité central du RDPC au finish. Le scrutin vient d'être renvoyé pour demain, 10 h nous, nous y reviendrons dès le début de ce journal. Dans l'actualité également ce soir, Maguil Construction sur le chantier du stade Olembe de Yaoundé, annoncé sur les réseaux sociaux comme démissionnel. Le vice-président de l'entreprise canadienne dément l'information de la visite du ministre des Sports et de l'Éducation physique ce jeudi. Vous l'écouterez dans cette édition. Voilà pour le sommet. Bienvenue au 19h50. Je le disais en titre, on reparle de cette journée mouvementée dans les villes de Douala et de Yaoundé. Je vous suggère de commencer par la capitale camerounaise où le maire de Yaoundé était très attendu et après une longue journée de tractation. Il est désormais connu. Il s'appelle Luc Messi à Tangana. L'élection s'achève à l'instant même dans la capitale où nous tentons de joindre Brand Kamga. Bonsoir Brand. Comment s'achève finalement cette journée dans la capitale On va peut-être retrouver Bran Kamga dans le cours de ce journal. Le temps de mettre le cap sur Gaoundéré, sur Garoua plutôt, Garoua précisément. Il y a eu également élection ce jour. Le maire de la ville s'appelle Ousmaïla Mouamadou. Il a été élu ce mardi lors d'une rencontre qui a duré plusieurs heures. De nombreux défis à relever pour le développement de la capitale du nord du Cameroun. Monique Naosifoso et Aïssa Toubouba. Près de 5 heures d'élection pour choisir le tout premier maire de la ville de Garoua sous le nouveau code général de la décentralisation. Deux candidats en lice, Alium Garga Pantami de l'UNDP et le docteur Ousmaïla Mohamedou du RDPC. Le candidat du parti de la flamme obtient 81 voix sur 100, sur 100 conseillers électeurs. Son adversaire lui totalise les 15 voix restantes. Le docteur Ousmaïla Mohamedou devient ainsi le maire de la ville de Garoua. Il hérite de nombreux chantiers à réaliser pour les cinq prochaines années. Le maire doit se mettre. Le docteur Ousmaïla Mohamedou est un vétérinaire de formation qui a fait ses classes à l'assaut des cotons et est coordonnateur régional du PNDP Nord. Il n'est donc pas en terre inconnue. Il a la lourde mission d'achever plusieurs chantiers entamés. Il dit en être conscient. Il n'y a, a que Garoua qui a été au centre de nos préoccupations et nous sommes convaincus que le résultat suivra. suivra. Le docteur Ousmaïla Mohamedou remplace Alamdou El Hachibouba. Partons de Garoua pour Yaoundé pour retrouver Brand Kamga qui est déjà en place effectivement à l'hôtel de ville de la capitale camerounaise où s'est tenue cette mi-journée même, où s'est tenue finalement en fin de cette soirée l'élection du maire de Yaoundé, Luc Messi à Tangana, finalement élu après de nombreuses tractations dans la capitale. Bonsoir Brand. 
Bonsoir, bonsoir à tous. Comme vous pouvez le constater, ce sont les adjoints au maire qui sont d'être confirmés par les 297 conseils municipaux que comptent les 7 arrondissements de la ville de Yaoundé. La journée a été très longue ici à la salle des fêtes de l'hôtel de ville de Yaoundé parce que l'élection du maire n'a pas du tout été facile. Et il est arrivé comme un messie. Il s'appelle justement Messi Atanganaluk, celui qui portera désormais le cahier de charge de la ville de Yaoundé. Et il a l'honneur d'être avec nous. Monsieur Messi Atanganaluk, bonsoir. Vous êtes donc élu maire de la ville de Yaoundé. Vous avez tout à l'heure remercié le président national du parti, vos supérieurs hiérarchiques. Quel est votre cahier de charge pour les cinq prochaines années dans la ville de Yaoundé Merci. Euh, le cahier de charge ne s'improvise pas. Nous avons d'abord pour cet exercice 2020, l'année 2020, un plan de campagne qui vient d'être voté en décembre dernier, pendant que j'étais grand conseiller à la communauté urbaine de Yaoundé. C'est ce plan de campagne qui constitue d'abord un des volets de la feuille de route que nous allons suivre dès demain. Viendra exceptionnellement après les priorités ayant trait aux grandes manifestations, aux grandes manifestations que notre pays doit accueillir au courant de l'année 2020. Donc je ne peux pas... Les priorités. Ah. Merci, Monsieur le maire. Vous l'avez rappelé, vous étiez jusque-là grand conseiller à cette communauté oh. urbaine. Et lors des élections, il y a eu 196 aux voix pour et 98 bulletins nuls, unis candidats investis par le comité oh. central du RDPC. Il faut dire qu'il y a une bonne partie des conseils municipaux de cet arrondissement qui oh. ne sont pas euh, directement avec vous. Comment est-ce que vous entendez fonctionner avec cela Bon, de, de prime abord, je vous dirais qu'il ne faut pas se fier à ce que vous avez vu, qui a ju juste été euh, une attitude plus ou moins euh, spontanée et vous avez constaté par la suite que le calme est très vite revenu. Euh, ce sont des frères, nous nous connaissons tous, je connais tout le monde, nous connaissons les mentalités. Il n'y a pas de problème à, à ce niveau. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Euh, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Voilà donc, c'était le nouveau maire de la ville de Yaoundé, Messi Atanganaluk. Je rappelle qu'il a 60 ans. Il était jusqu'alors secrétaire permanent du Conseil national de la décentralisation, également euh, chargé d'études, chef de mission au, dans les services euh, du Premier ministre. Il a donc été élu 196 voix pour et bien sûr euh, 98 voix contre. Et je vous l'ai dit en début de ce direct, vous avez en fond sonore donc l'élection euh, des adjoints au maire. Il faut le dire, ils sont quatre. Premier adjoint au maire, Mvogombois Simon. Deuxième adjoint, c'est une femme, Flavienne Enoa. Troisième adjoint, Palalou Midiawa. Et bien sûr, quatrième adjoint, Justin Kouaya Piada. Voilà. Voilà donc euh, l'exécutif de la ville de Yaoundé ce soir. Les tractations n'ont pas été faciles en journée parce que oh. certains candidats se sont déclarés, ce qui a permis de suspendre la science et on est revenu par la Suisse avec un consensus oh. trouvé autour donc, du huis clos qui a eu lieu avec le chef de la délégation permanente du RDPC pour le Fundi, oh. Gilbert Timievouna, qui est par ailleurs le délégué du gouvernement sortant de la communauté urbaine oh. de Yaoundé, désormais mairie de la ville de Yaoundé. Et depuis justement l'hôtel de ville pour le 1950, Brand Kamga, Samuel Bonis. Merci à vous, Brand. Et on quitte la capitale camerounaise pour se rendre à Ngaoundiré où l'élection a également eu lieu euh, cet après-midi. Et le maire de la commune d'arrondissement de Ngaoundiré premier, que vous allez voir donc en image, est su au cours de la session du, de, élu au cours de la session euh, de plein droit du 25 février dernier, vient d'être plébiscité à 100% des 92 conseillers votants. Le collège électoral était composé euh, du RDPC, du Parti Univers et l'UNDP. Euh, 100% des voix, c'est dire que les conseillers du Rassemblement démocratique du peuple camerounais univers ont voté en faveur de l'UNDP. Il a donc pour adjoint Mama Koulsoumi et Nana Ibrahima, tous trois du RAS de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. On revient donc à Douala. Douala, justement, où l'élection
l'élection du maire de la ville est très loin d'être une partie tranquille. Réunis depuis le début de cet après-midi à la salle des fêtes de la ville de Douala, les 270 conseillers municipaux ont du mal à s'entendre. Le difficile consensus justement sur place autour du candidat investi par le comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais continue d'alimenter la discorde. Quatre autres candidats, pas moins, ont refusé de retirer leur nom à l'exemple de Jean-Jacques Lengue Malapa, Jérémy Soler, entre autres de nombreux rebondissements vécus donc au cours de cette journée. Euh, la nuit aurait pu être longue à la salle des fêtes, les tratations des chefs et des, des chefs justement et des autres membres du comité central du RDPC venus tenter de débloquer la situation n'a rien produit jusqu'ici et au final on apprend que l'élection a été renvoyée pour demain 10 heures. Le candidat Bassadine n'a donc pas pu être élu. L'annonce de son investiture crée des soulèvements depuis la maison du parti, depuis la salle des fêtes d'Aqua. Effectivement, où ils sont revenus depuis ce matin. Le ministre d'ailleurs, dont Soumet également sur place, qui a donc annoncé l'investiture de Bassadine, a également essayé de tenter quelques conciliabules. Le préfet du département du Vouri également, les autorités administratives nombreuses sur place, aucun consensus jusqu'à cette heure. Et je vous le disais, l'élection a été renvoyée donc pour demain 10 heures, reportée pour demain 10 heures. Mais je vous propose quand même d'écouter quelques conseillers municipaux présents sur place et de vivre également l'ambiance de ces joutes dans la salle des fêtes d'Aqua où devrait se tenir donc cette élection ce jour. C'est au micro d'Yvonne Katiken et Stéphane. Et sur le nouveau maire de la ville, c'est Jajouin. Vous savez, le parti RDPC, c'est un parti discipliné et on doit accepter et faire tous nos efforts pour que cette décision passe. Et personne n'est au-dessus de la loi. Le central vient ici arrêter les tergiversations qu'on avait dans le cadre du choix du candidat euh, RDPC de la ville de Douala. Et moi, je suis davantage réjoui parce que c'est le candidat de Douala 5e que nous soutenons et nous espérons le propulser jusqu'à la fin de la journée. Alors, nous attendons en fait de ces maires pour que, 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 que la ville de Douala soit prise en charge dans le cadre des infrastructures et des, des infrastructures, des infrastructures, n'est-ce pas, des routières, des euh, sanitaires, euh, sociaux, tout ce que vous pensez, et que la physionomie puisse échanger pour que cette ville soit au même calibre que Dakar, Abidjan et les autres villes d'Afrique noire. Et des dernières informations qui nous arrivent à l'instant font état de ce que les nombreuses personnes, les nombreux conseils municipaux, des badauds et même des curieux qui se sont déplacés nombreux pour vivre, pour tenter de vivre cette élection du maire de la ville de Douala à la salle des fêtes d'Aqua sont en train de quitter les lieux en ce moment même en espérant revenir demain à 10 heures pour prendre part à ce scrutin qui a donc connu ce blocus ce soir. Le maire de la ville de Douala ne sera donc pas connu ce jour et donc, on l'espère, demain le scrutin se tiendra et ce sera donc une ère qui s'arrêtera avec le nouveau maire de la ville de Douala. Son élection mettra à coup sur un terme à plus de 30 ans de nomination des délégués du gouvernement au fil des années. Ces derniers se sont succédés à la tête de l'institution avec des bilans plus ou moins mitigés pour certains. C'est le cas du délégué sortant, docteur Fritz Tonnet Tonnet, qui a mis 14 ans à ce poste aimé Catherine Moukouri, Henri Tinda et Baudouin Talom. Ce 3 mars, le Vouri change officiellement de courant. Le vent Tonentone s'est arrêté à Douala. Pendant 14 ans, le docteur, sa voix microscopique et son allure phlegmatique ont présidé aux destinées de la ville. À quelques pas de son ancien bureau, ce jeune photocopieur de 27 ans dresse un bilan du mandat de l'homme. Je pense que sur le plan social, il a beaucoup fait. Encore, il a créé la police municipale qui a été un plus pour lutter contre le désordre urbain. D'autres douallais se montrent plus crus avec le délégué du gouvernement sortant. Il y a le, 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 la route de Mbanga Pongo Jikoyodji où la vie est tombée. Que il n'a jamais eu une route là-bas. Quand on parle, les gens disent qu'il met vers la terre, il rembait les petits coups, les petits coups, les petits coups. Ce n'est pas ça qu'on veut. On veut des routes, on veut des, 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 des réalisations concrètes. La communauté urbaine assure la gestion des affaires locales, un rôle duquel découle moult missions, parmi lesquelles l'aménagement urbain, l'entretien de la voirie, éclairage entre autres. 
Sur le point de l'urbanisme, par exemple, pour les experts, les différents mandats de la CUD n'ont jamais rattrapé le retard. On est en retard de moins de 30 ans, entre 20 et 30 ans par rapport à ce qui a été prévu en 82. Euh, si je prends rien que l'exemple des deux ponts, le deuxième et le troisième pont, le deuxième pont qui, est, qui vient d'être réalisé, qui n'a même pas encore été inauguré, euh, était prévu, l'inauguration était prévue en 1991. Le troisième pont qui était prévu pour franchir, qui par, passant par Mathieu, rompre Mathieu Bonombo, ça dit, traversant Djebala et Djebala en leur milieu pour atterrir à l'échange de Bekoko, euh, n'a pas été réalisé. Du côté des environnementalistes, au fil des années, Douala a perdu sa verdure. Douala aujourd'hui chauffe. Et si Douala chauffe, c'est parce qu'il y a évidemment il y a beaucoup de sources de chaleur. Et l'une des sources de chaleur, évidemment, c'est la disparition progressive de la mangrove. Et puis l'absence même euh, des, 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 des boiseraies, comme on voit dans d'autres pays. Si de nombreux projets et réalisations sont enregistrés, comme l'adressage des rues, la construction des stèles en reconnaissance des figures de la ville, dont certaines contestées, les voies d'accès et drain, les travaux de la cité des cinquantenaires, la SMID, la CEDO, doit être entaché par cette image de la capitale peu éclairée, du désordre urbain et des sentiers des bidonvilles. Du pain sur la planche pour le nouveau patron de la ville qui vient rompre avec tout un symbole. Lui, il est élu par l'ensemble de ses pairs, les autres conseillers euh, municipaux des communes d'arrondissement que couvre la communauté urbaine. Et il rencontre directement aux populations alors que l'ancien délégué du gouvernement euh, lui rendait compte au président de, de, de la République. Peut-être que la proximité peut jouer en faveur des actions beaucoup plus importantes. Passé de commune de plein exercice en 1967 à commune urbaine de Douala en 1974, puis communauté urbaine en 1987, l'institution a connu sept visages, dont Christian Tobiko, Joseph Pocossi Doumbé, Edouard Iton Decoto. En son nouveau maire, Douala espère un Georges Haussmann, cet ingénieur hors pair à qui on doit la beauté de Paris. La capitale française ne s'est certes pas faite en cinq jours. Le nouveau maire, lui, a cinq ans pour rendre à Douala son lustre d'une certaine époque. Et on espère le connaître demain, effectivement, Aimé Catherine. Et malgré le résultat connu du scrutin municipal dans la commune de Bouda, les résultats restent vertement contestés et critiqués par le chef de l'exécutif communal sortant. Entre griefs, le contestataire pointe du doigt l'interférence partielle de certains de ses camarades et cadres du parti au pouvoir dans le processus électoral. Patrick Christian et Marius Ngassa pour les détails. Le double scrutin du 9 février dernier joue les prolongations dans la ville de Bouda, dans une requête aux fins d'annulation de la session de plein droit, portant élection du maire et de ses adjoints. Le conseil du maire sortant pointe du doigt des interférences à la fois illégales et irrégulières dans la tenue du processus. Il faut laisser que les populations, que les conseillers municipaux choisissent les maires. Nous avons assisté à Bouda, à un conseil municipal, où pendant le vote, les conseillers pleuraient. Elles pleuraient pourquoi parce qu'on les a menacés, on les a traumatisés. Je ne me suis pas porté candidat. Le mandataire demande à tout le monde de se lever pour me faire une salle d'applaudissements. Pourquoi C'est une démarche contre l'injustice. Un point, c'est tout. Dans ce qui apparaît comme un grand déballage, le maire sortant revient sur certains de ses faits d'armes et se dit victime d'une cabale injuste contre sa personne, au relan ethnique, contre-productif pour l'union de la communauté. En 2007, j'ai été battu. Et comme un républicain, j'ai accepté. En 2013, je suis devenu conseiller municipal. Nous avons fait de belles choses avec les 41 conseillers municipaux. Mbouda est une ville fleurie. Mbouda était la ville la plus sale de l'Ouest en 2013. En 2017, 2016, elle est devenue la ville la plus propre. Nous ne devons pas nous perdre dans des querelles partisanes, tribales. Faites attention Mbouda est à côté de Bamenda. Quelle que soit l'issue de cette affaire, personne ne me fera quitter le RDPC. En attendant, la ville de Bouda retient son sauf. Il est clair que l'issue du contentieux ainsi dévoilé laissera des séquelles au sein de la communauté et de la famille politique concernée par ce contentieux.
au niveau de la commune de Bouda. Et en attendant le contentieux, effectivement, Elections Cameroun vient de tenir une session de son conseil. et C'était à Yaoundé, dans la capitale, où on retrouve Alain Gislain Kanga. Bonsoir. Michael Tipio, bonsoir à tous. Effectivement, le conseil électoral d'Elections Cameroun s'est réuni ce mardi en session ordinaire. À l'ordre du jour, la préparation des élections législatives partielles dans 11 circonscriptions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le président du Conseil, Abrams Eno Egbe, a invité tous les acteurs du processus électoral à se mobiliser comme un seul homme pour la bonne tenue dans la transparence des dites partielles. Je vous propose d'écouter le président du Conseil électoral dans cet extrait sélectionné par Brand Kamga. Lorsque la campagne électorale sera ouverte et vous offrira l'occasion de mieux apprécier vos choix pour les hommes et les femmes capables de répondre à vos aspirations et de travailler véritablement à vos côtés pour la promotion du développement de nos communautés. Je vous invite donc à avoir un comportement citoyen afin de pouvoir au moment opportun faire un choix responsable et consciencieux, un choix pour notre meilleur devenir qui impactera assurément celui de notre pays tout entier. Parlant de toute autre chose à présent, une nouvelle ère s'ouvre au centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine. Cette structure hospitalière a lancé ce 3 mars à Yaoundé sa première session du diplôme universitaire international de chirurgie endoscopique en gynécologie. La cérémonie s'est déroulée en présence des représentants des membres du gouvernement. Karel Mezatatouya et Serge Alain Zibou. La toute première session de formation diplômante universitaire internationale de chirurgie endoscopique et gynécologique lancée ce 3 mars au Crasser vise essentiellement à améliorer la qualité et la performance médicale au Cameroun. Deux ans d'apprentissage avec 25% de cours théoriques et 15% de pratiques ponctuées par un stage de 3 à 6 mois. L'expertise des professionnels nationaux et internationaux sera mise à contribution pour transmettre les compétences chirurgicales aux apprenants. Tout le monde n'a pas la chance d'aller en Europe ou alors aux états unis de prendre l'avion. Nous pouvons réaliser toutes ces choses ici car on est tous aussi intelligents les uns que les autres. Mais ce qui fait la différence, c'est l'environnement dans lequel on travaille. La concrétisation d'un projet initié il y a un an à travers la convention de partenariat tripartite signée le 1er mars 2019 entre la Société internationale de gynécologie endoscopique, l'Université de Yaoundé 1, et le Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine. Cette formation du commande ambition de faire du classé un pôle d'excellence africain attractif dans la sous-région, un cadre de référence pour la transmission des connaissances et des savoir-faire dans l'optique d'un approfondissement et d'une appropriation des techniques chirurgicales innovantes et actualisées dans le domaine de la gynécologie, la parosophique. La priorité ici, c'est la prise en charge et la santé des populations. Crasser, qui se transforme aujourd'hui en halle de formation et de promotion des enseignements pointus dans le domaine de la gynécologie endoscopique, c'est des choses que nous ne pouvons pas décrire. Cette structure hospitalière entre pleinement dans une autre de ses missions. On reste en santé, on parle de la surdité, demeure un véritable problème de santé publique au Cameroun. Ils sont nombreux, ces enfants et même adultes, frappés par ce handicap qui peut pourtant être pris en charge s'il est détecté à temps. C'est justement pour faciliter le dépistage précoce que des experts et professionnels du secteur santé organisent depuis ce matin à l'hôpital général de Yaoundé une campagne gratuite. On voit cela avec Karel Mezatachouya et Ling Vendor. Léopold a des problèmes d'audition. Il vit avec ce handicap sensoriel depuis 5 ans maintenant. Tout allait bien un bon matin, une mauvaise couleur de perfusion. Quand je me suis réveillé, l'audition était bouchée. Oui. J'ai fait l'hôpital central, l'hôpital à l'école de police. Je suis allé à Bamenda aussi, bon, pas de suite. Ce jeune homme espère de tout cœur trouver solution à son problème. Pendant la campagne de lutte contre la surdité organisée à l'hôpital général de Yaoundé, une lueur d'espoir pour ses parents, venus nombreux avec leur progéniture, également frappés par ce handicap. Si ça peut donner pour que l'essai de parler non, comme les autres. 
C'est justement pour dépister un maximum d'enfants sourds dans la population de 0 à 6 ans que cette activité a été initiée par les professionnels de santé spécialisés dans la prise en charge des maladies des oreilles. Le but est escompté, soumettre gratuitement les patients à plusieurs tests médicaux afin de voir dans quelle mesure les réhabiliter. On a parfois l'impression à tort que lorsqu'un enfant est sourd, on ne peut rien faire. Les enfants sourds peuvent être pris en charge. Et la prise en charge est multiforme, du port des prothèses, de la chirurgie et même des technologies de pointe comme celle de l'implant cochléaire qui est désormais disponible ici à l'hôpital général de Yaoundé. Des mécanismes de prise en charge seront mis sur pied pour ceux d'entre eux dont le diagnostic sera préoccupant. Nous avons des collaborations avec qui nous formons équipe dans le sens d'opérer des malades, également dans le sens de leur trouver, si possible, des appareils d'aide auditive qu'on appelle des audioprothèses, qui sont des appareils assez onéreux. La détermination est montée d'un cran ce 3 mars, jour de célébration de la journée mondiale de l'audition. Et la suite de ce 19h50, c'est à Douala avec Michael Tipko. Bonsoir. Bonsoir euh, Alain et la suite euh, c'est avec euh, cette réunion qui se tient depuis ce matin avec le port autonome de Douala qui abrite les sessions des comités techniques statutaires, finances, études économiques, affaires administratives et juridiques, des rencontres qui réunissent des experts venus euh, des pays de l'Ouest et du centre de l'Afrique afin de contribuer à l'amélioration, l'harmonisation des équipements et des services offerts par des ports membres. Les travaux qui vont durer quatre jours restent une plateforme de partage d'expertise et d'expérience afin de contribuer à la synergie de développement des ports de la sous-région. Robert Chalito et Tirinana. Face à la balance commerciale donnée déficitaire en termes d'exportation, les ports des pays de l'Ouest et du Centre se mettent en synergie d'action afin de peser dans la balance commerciale du monde. Les ports sont des lieux de transport et de rupture donc de charges, il faudrait que nous essayions d'adopter donc une synergie d'action, une célérité d'action pour satisfaire donc à cet objectif. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons une thématique qui traîne pratiquement du transbordement. Dans cette optique, l'action de la digitalisation dans les procédures vient booster la compétitivité au niveau sous-régional. Je pense que nous sommes très très intéressés pour développer cette collaboration et pour faire en sorte que les les ports tirent un avantage de, de la digitalisation, hein, de la dématérialisation des, des procédures. Pour y parvenir, les ports des pays membres de l'AG Paroc devront faire face à plusieurs défis. Notamment la nécessité pour les ports de s'adapter aux nouvelles stratégies des armateurs, caractérisées par le financement des navires, la diminution du nombre de liaisons des navires dans les ports et l'augmentation significative des volumes embarqués qui en découlent. Pendant quatre jours, les experts venus des pays membres devront non seulement retracer les difficultés inhérentes à l'application du nouveau système mis en place, mais aussi cogiter sur la politique de fin de carrière du système d'évaluation du personnel et partager expériences et connaissances en vue de contribuer à l'harmonisation des meilleures pratiques. Tout un quartier sauvé de justesse par des sapeurs-pompiers à Kribi. Le feu allumé par une dame a failli embraser des habitations dans le quartier. Malgré l'absence des bouches d'incendie, les soldats euh, du feu ont aidé, aidés justement par des populations, ont pu s'y conscrire le feu, limiter la propagation des flammes et éviter le pire à ses habitants. L'île Piedjou et Moussa Takou pour les détails. Le pire a été évité de justesse cet après-midi à Kribi, dans le département de l'Océan. Les habitants sont alertés par des flammes émanant de cet entrepôt abandonné. Incendie causé par cette maman. Soucieuse de faire la propriété autour de sa concession, elle opte pour le feu qui, selon elle, va brûler les feuilles mortes et autres déchets. J'ai mis le feu. Le feu a jailli. Alerté, les sapeurs-pompiers de la ville de Kribi se déploient sur le terrain. Les flammes maîtrisées, même si ces derniers déplorent l'absence de bouches d'incendie dans la ville. Nous sommes les voisins de M. Biki Kano, on était de l'autre côté au garage, on a vu les flammes. Bon, Jésus, prudence, nous sommes venus carver les seaux. Ça fait combien de temps là Ça n'allait pas, nous sommes partis chercher les seaux. En cette saison sèche, il est strictement interdit de mettre le feu, même sur des ordures ménagères, afin d'éviter de telles catastrophes. 
Un autre fait de société, cette fois-ci, a aidé à, a aidé à dans la Sanaga maritime, Aboubakar. La cinquantaine sonnée a été retrouvée mort dans son domicile. Il a été 17h45 cet après-midi au quartier Biseke, dans Aidea, dans le département de la Sanaga maritime, aperçu pour la dernière fois euh, samedi dernier par ses voisins. Ce sont des odeurs pestilentielles qui se dégageaient de sa chambre, qui ont alerté les populations à la demande du procureur de la République. La porte qui était encore fermée a été forcée et finalement ouverte. Le nommé Abouaka, qui selon des enquêtes était enseignant d'allemand au lycée bilingue de Mwanko, où il a dispensé sûrement son dernier cours vendredi dernier. Le médecin légiste présent à ce lieu rassure qu'il s'agit d'une mort subite. Le corps a été, euh, et a, a été remis à la famille qui confirme que l'inhumation euh, sera donc faite demain. Des images justement qui ont été euh, prises sur place à EDEA par notre correspondant Christian Bock. Une part du sport à présent avec Maguil, une fois de plus, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, accompagné du gouverneur de la région du centre, qui a donc effectué une nouvelle descente sur le chantier de construction du stade d'Olembe à Yaoundé ce mardi. Une descente qui s'est faite au moment où les réseaux sociaux annonçaient le départ de Maguil, construction et la reprise des travaux par l'entreprise italienne Piccini. Eh bien, il n'en est absolument rien. Je vous suggère d'écouter les réactions du gouverneur du centre. Siri Paul Béa est le vice-président de l'entreprise Maguil Construction. Il s'exprime au micro de Francis Gabnan. Vous connaissez comment les réseaux sociaux fonctionnent. Vous avez vu bien Fra Franck Mathieu. Vous avez vu que le travail est en train d'évoluer. Et nous avons des deadlines qui doivent donc être bon. Pichini, je pense que c'est un fait de news. Satisfait de se rendre compte à quel point le Cameroun est inquiet de ma personne. Donc non, je n'ai pas fui, je n'ai pas disparu. Je rappelle juste pour les, le principe que je suis le patron de l'international de Maguil et pas le chef de projet. Nous avons sur le chantier plus de 900 personnes. Donc contrairement à toute la partie de désinformation qui peut tourner à laquelle Maguil restera étanche. Nous ne sommes pas là pour jouer les jeux de désinformation de quelque, quelque partie que ce soit. Nous avons nos, nos objectifs. Je vais vous rappeler que le groupe Maguil a 75 ans d'existence. C'est un entrepreneur familial qui fait partie du groupe Fayol qui a 90 ans d'expérience. Donc nous avons nos chemins, nous avons nos façons de travailler. Et c'est ici que s'achève donc cette édition d'information. Merci.